ഡോക്ടർ വന്ദനദാസ് കൊലപാതക കേസിൽ അന്വേഷണം കൊല്ലം റൂറൽ ജില്ലാ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് ഡിവൈഎസ്പി എം എം ജോസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്വേഷണം എഫ് ഐ ആറിലെ പിഴവുകൾ ഉൾപ്പെടെ പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് അന്വേഷണം മാറ്റിയത് വന്ദനയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ പ്രതിക്ക് മാതൃകാപരമായ ശിക്ഷ വാങ്ങിക്കൊടുക്കണമെന്ന് വന്ദനയുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ പ്രതി ബോധപൂർവമാണ് കൊലപാതകം നടത്തിയതെന്നും വിചാരണ അതിവേഗ കോടതിയിൽ നടത്തണമെന്നും സുഹൃത്തുക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടുന്നത് ഡോക്ടർ വന്ദനയുടെ നീതിയാണ് ആ കരയുന്ന അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും കണ്ണൊപ്പാൻ ഇന്നലെ നാല് മണിക്ക് ശേഷം ആ വീട്ടിൽ ക്യാമറയില്ല ആ വീട്ടിൽ പോലീസുകാരില്ല ആ വീട്ടിലുള്ളത് ആ അച്ഛനും അമ്മയും മാത്രമാണ് ആ കരഞ്ഞ് ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന അച്ഛനും അമ്മയും മാത്രം അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടാകും ഞങ്ങൾ ഇനി എന്തിനു വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇനി എന്തിനു വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു ഡോക്ടർ വന്ദനയ്ക്കുള്ള നീതി എവിടെ എത്രയും വേഗം കേസ് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ച് ഇയാൾക്ക് കിട്ടാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും മാക്സിമം ശിക്ഷ തന്നെ വാങ്ങിക്കൊടുത്ത് ഡോക്ടർ വന്ദനയ്ക്ക് ഡോക്ടർ വന്ദനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഹോൾ ഡോക്ടർ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ആ കരയുന്ന അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും സാന്ത്വനമുള്ള ഒരു വാക്കാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഡോക്ടർ വന്ദനാദാസ് കൊലക്കേസ് പ്രതി സന്ദീപ് പൂജപുര സെൻട്രൽ ജയിലിലെ പ്രത്യേക ബ്ലോക്കിൽ തുടരുന്നു സന്ദീപിന്റെ മാനസിക നിലയെക്കുറിച്ച് മെഡിക്കൽ പരിശോധന നടത്തി കോങ്ങാട് എം എൽ എ കെ ശാന്തകുമാരിക്കെതിരെ പരാതിയുമായി ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘടനയായ കെ ജി എം ഒ എ ശാന്തകുമാരി പാലക്കാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് മോശമായി പെരുമാറിയെന്നാണ് പരാതി നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നില്ലെങ്കിലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ എന്ന് എം എൽ എ പറഞ്ഞതായും ഡോക്ടർമാർ പരാതിപ്പെടും നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി നൂറിന്റെ മുകളിലുണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ തെർമോമീറ്റർ വെച്ചല്ലേ നോക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ ദേഷ്യപ്പെടാൻ തുടങ്ങി അത് ഇത്രയും പേഷ്യൻസും ബൈസ്റ്റാൻഡേഴ്സ് നിൽക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഇവർ ഭയങ്കര റേസ് ആവുകയും ചെയ്തു ഭയങ്കര മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നടത്തുകയും ചെയ്തു അതായത് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കാരണമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഓരോന്ന് വരുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നടത്തി ഇത്ര ആരോപണം നിഷേധിച്ച ശാന്തകുമാരി എം എൽ എ ഭർത്താവിന് ചികിത്സ വൈകിയത് ചോദ്യം ചെയ്യുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് ഡോക്ടറോട് മോശമായി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും എം എൽ എ താനൂരിൽ മന്ത്രി വി അബ്ദുറഹ്മാന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകർ നടത്തിയ മാർച്ചിൽ സംഘർഷം പോലീസും പ്രവർത്തകരും തമ്മിൽ ഉന്തും തള്ളുമുണ്ടായി താനൂരിൽ ദുരന്തമുണ്ടാക്കിയ ബോട്ടുടമ നാസറുമായി മന്ത്രിക്കുള്ള ബന്ധം അന്വേഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് സമരം ദുരന്തത്തിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാക്കൾ സ്വീകരിച്ച നിലപാടിനെതിരെ പാർട്ടിയിലും കോൺഗ്രസിലും വിമർശനം അപകടത്തിൽ സർക്കാർ പ്രതിക്കൂട്ടിലായിട്ടും ഇക്കാര്യം ഉന്നയിക്കാൻ സാധ്യകളി തങ്ങളും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും തയ്യാറായില്ലെന്നാണ് വിമർശനം അപകടത്തെ രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കുന്നത് മുസ്ലിം ലീഗ് ശരിയല്ലെന്ന വിശദീകരണവുമായി സാധ്യകളി തങ്ങൾ രംഗത്തെത്തി താനൂർ ബോട്ട് അപകടത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രതികരിക്കാനില്ലെന്ന് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചതിനാൽ പ്രതികരിക്കാനാവില്ലെന്നും മന്ത്രി ഒരു ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച വിഷയത്തിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ അതിലേക്ക് കിടക്കില്ല കിടക്കം ശരിയല്ല ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണല്ലോ അപ്പൊ അതിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത് ശരിയല്ല താനൂർ തൂവൽ തീരത്ത് നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ച് ബോട്ട് സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ആറുമാസം മുൻപേ പരാതി ഉയർന്നിരുന്നു ക്യാപിക്കോ എന്ന ബോട്ടിനെതിരെ ബേപ്പൂർ പോർട്ട് ഓഫീസിൽ താനൂർ സ്വദേശി റഷീദ് പരാതി നൽകി ഈ പരാതിയിൽ കൃത്യമായ നടപടി എടുത്തില്ല പരാതിപ്പെട്ട റഷീദിന് നേരെ ഭീഷണി ഉണ്ടായെന്നും പരാതി കണ്ണൂർ കതിരൂരിൽ ബോംബ് കണ്ടെടുത്തു നായനാർ റോഡിലെ നാമത്തുമുക്കിൽ നിന്നാണ് ബോംബ് പിടികൂടിയത് രണ്ട് നാടൻ ബോംബുകളാണ് ലഭിച്ചത് ബോംബ് സ്ക്വാഡും പോലീസും സ്ഥലത്ത് അഴിമതി കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ മുൻ പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻഖാനെ മോചിപ്പിച്ച സുപ്രീംകോടതി ഇമ്രാന്റെ അറസ്റ്റ് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് സുപ്രീംകോടതി കടുത്ത സംഘർഷങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ഇമ്രാന് ആശ്വാസം ലഭിച്ച ആഹ്ലാദത്തിലാണ് പി ടി ഐ പ്രവർത്തകർ അതേസമയം കോടതി ഉത്തരവിൽ കടുത്ത അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് പാക് സർക്കാർ ഗാസിയിൽ ആക്രമണം കടുപ്പിച്ച ഇസ്രായേൽ ഈജിപ്തിന്റെ സമാധാന ചർച്ചകളും ഫലം കാണാത്തതോടെ ഇസ്രായേൽ പലസ്തീൻ തർക്കം രൂക്ഷമാകുന്നു അതേസമയം ഞങ്ങൾ ആക്രമണങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും അത് ഇനി ശക്തമായി തുടരുമെന്നും ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു പറഞ്ഞു ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയെ സന്ദർശിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയ യുക്രൈൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളോഡിമിർ സെലൻസ്കി സെലൻസ്കി ഉടൻ വത്തിക്കാനിൽ എത്തുമെന്നാണ് റി
അമേരിക്കയിൽ വീണ്ടും വെടിവെപ്പ് ഫ്ലോറിഡയിൽ പതിമൂന്നുകാരനായ അക്രമി പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നേരെ വെടിയുതിർത്തു ഒരു പോലീസുകാരന് പരിക്കേറ്റു ചെറുത്തുനിൽപ്പിനിടെ പോലീസിന്റെ വെടിയേറ്റ അക്രമിയും ചികിത്സയിൽ ഇരുപത് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവർക്ക് തോക്ക് വിൽപ്പന നടത്തരുതെന്ന വിധിയുമായി യു എസ് കോടതി വിർജീനിയ ജില്ലാ കോടതിയാണ് വിധി പ്രസ്താവിച്ചത് ലൈസൻസ് ഉള്ള വിൽപ്പന കേന്ദ്രങ്ങളിലെല്ലാം ഇരുപത് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവർക്ക് തോക്കുകൾ നൽകാറുണ്ടോ എന്ന് പോലീസ് പരിശോധിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശം അമേരിക്കൻ വെടിവെപ്പുകൾ തുടർക്കഥയാവുമ്പോഴാണ് കോടതി വിധി അതേസമയം ഇരുപത് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവരുടെ തോക്ക് വിൽപ്പന വിലക്കിയാലും മാതാപിതാക്കളുടെ തോക്കുകൾ മക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വലിയ ആശങ്കയാണെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു ബ്രിട്ടനിൽ പലിശ നിരക്ക് വീണ്ടും ഉയർത്തി കേന്ദ്ര ബാങ്കായ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് കാല് ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് തീരുമാനം തുടർച്ചയായ പന്ത്രണ്ടാം തവണയാണ് ബ്രിട്ടനിൽ പലിശ നിരക്ക് ഉയരുന്നത് ഇതോടെ പലിശ നിരക്ക് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കായ നാല് ദശാംശം അഞ്ച് ശതമാനത്തിലെത്തി കോവിഡാനന്തരം ആഗോള ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ മെച്ചപ്പെടുമെന്ന പ്രതീക്ഷ അസ്ഥാനത്തായെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന യു എൻ ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി അമീന മുഹമ്മദ് ആണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് ലോകത്ത് പട്ടിണിയും ദാരിദ്ര്യവും വർദ്ധിക്കുകയാണെന്ന് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു യുക്രൈൻ യുദ്ധവും പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളും ജനസംഖ്യാ വർദ്ധനവുമാണ് ഭക്ഷ്യക്ഷാമത്തിന് കാരണമെന്നും യു എൻ അറിയിച്ചു രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതോടെ ലോകത്ത് അറുപത്തിയേഴ് കോടി ജനത പട്ടിണിയിലാകുമെന്നും പഠനങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടും യുദ്ധത്തിൽ നിഷ്പക്ഷ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടും ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക റഷ്യക്ക് ആയുധങ്ങൾ നൽകുന്നു എന്ന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ യു എസ് അംബാസിഡർ ഡിസംബറിൽ കേപ്പ് ടൌണിൽ എത്തിയ റഷ്യൻ കപ്പലിൽ ആയുധങ്ങൾ കയറ്റി അയച്ചെന്ന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ യു എസ് അംബാസിഡർ റൂബൻ ബ്രിഗറ്റി ആരോപിച്ചു അതേസമയം ആരോപണത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഓഫീസ് പ്രതികരിച്ചു വരുമാനത്തിലും ലാഭത്തിലും റെക്കോർഡിട്ട് ദുബായ് ആസ്ഥാനമായ എമിറേറ്റ്സ് എയർലൈൻ യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ ഉണ്ടായത് ഇരട്ടിയിലധികം വർധനവെന്ന് കമ്പനി കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ നൂറ്റി അൻപത് ലോക നഗരങ്ങളിലൂടെയായി ആകെ നാല് കോടി മുപ്പത്തിയാറ് ലക്ഷം പേർ എമിറേറ്റ്സിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തു കോവിഡിന് ശേഷം സർവീസുകളെല്ലാം പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും എമിറേറ്റ്സ് അറിയിച്ചു ട്വിറ്ററിനുടൻ പുതിയ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഇലോൺ മസ്ക് പുതിയ സിഒയെ നിയമിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും ആറാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ പുതിയ സിഇഒ ചുമതലയേൽക്കുമെന്നും മസ്ക് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു പുതിയ സിഇഒ എത്തുന്നതോടെ മസ്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രസിഡന്റും സിറ്റിഒയുമായി മാറും മസ്കിന്റെ തീരുമാനത്തോടെ ടെസ്ലയിലെ നിക്ഷേപകരുടെ നിലവിലെ ആശങ്ക നീങ്ങുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ഐ പി എല്ലിൽ ഇന്ന് ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെ നേരിടും പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ പതിനൊന്ന് കളികളിൽ നിന്നും എട്ട് വിജയത്തോടെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് ഗുജറാത്ത് പതിനൊന്ന് കളികളിൽ നിന്നും ആറ് വിജയവുമായി നാലാം സ്ഥാനത്താണ് മുംബൈ വൈകിട്ട് ഏഴ് മുപ്പതിനാണ് മത്സരം കന്യാകുമാരിയിൽ ബസ്സും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ച് നാല് മരണം ഏഴ് പേർക്ക് ഗുരുതര പരിക്ക് നൃത്തസംഘം സഞ്ചരിച്ച കാറാണ് ബസ്സുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചത് തമിഴ്നാട് മയിലാടുംതുറയിൽ സിർക്കാഴിയിൽ അർദ്ധരാത്രിയുണ്ടായ അപകടത്തിൽ നാല് പേർ മരിച്ചു ബസ്സും ലോറിയും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ചായിരുന്നു അപകടം ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ പതിനൊന്ന് പേരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഗുജറാത്ത് സർക്കാരിന് തിരിച്ചടി അറുപത്തിയെട്ട് ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസർമാരുടെ സ്ഥാനക്കയറ്റം സുപ്രീംകോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തു രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ ഉത്തരവിറക്കിയ സൂറത്തിലെ ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് എച്ച് എച്ച് വർമ്മ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ സ്ഥാനക്കയറ്റമാണ് സ്റ്റേ ചെയ്തത് സ്ഥാനക്കയറ്റം സംബന്ധിച്ച കേസ് കോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ നിൽക്കെ വിജ്ഞാപനം ഇറക്കിയതിലാണ് നടപടി ബ്രിജ് ഭൂഷണിനെതിരായ ലൈംഗിക പീഡന പരാതി അന്വേഷിക്കാൻ പ്രത്യേക സംഘം രൂപീകരിച്ചു നാല് വനിതാ പോലീസുകൾ അടങ്ങുന്ന ആറ് സംഘങ്ങളായി അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് ഡൽഹി പോലീസ് ബ്രിജ് ഭൂഷണിന്റെ മൊഴി പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തി ആരോപണങ്ങൾ ബ്രിജ് ഭൂഷൺ നിഷേധിച്ചതായി ഡൽഹി പോലീസ് കോടതിയെ അറിയിച്ചു റസ്ലിംഗ് ഫെഡറേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ബ്രിജ് ഭൂഷൺ സിംഗിനെ പുറത്താക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ഗുസ്തി താരങ്ങൾ നടത്തുന്ന സമരം പതിനെട്ടാം ദിവസത്തിൽ താരങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഒളിമ്പിക്സ് മെഡൽ ജേതാവ് ബജ്രംഗ് പുരിയ ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങളായ ഗോൾഡ് റിബ്രാർ ലോറൻസ് ബിഷ്ണോയ് യാങ്ങിനെതിരെ നടപടിയുമായി ഡൽഹി പോലീസ് സംഘത്തിലെ എട്ടു പേർ അറസ്റ്റിൽ ആയുധങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തു സംഘങ്ങൾ ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങൾ പ്രവർത്തനത്തിനായി കുട്ടികളെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ആര
വേതന വർധന ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചായിരുന്നു സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചത് തൊഴിൽ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തിയ ചർച്ചയെ തുടർന്നാണ് സമരം പിൻവലിച്ചത് തേനീച്ചയുടെ ആക്രമണത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽക്കുന്നവർക്കും ധനസഹായം നൽകണമെന്ന് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ കടന്നൽ കുത്തുന്നതിനെ വന്യമൃഗത്തിന്റെ ആക്രമണമായി കണ്ട് ചട്ടങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തണമെന്നും കമ്മീഷൻ നിർദ്ദേശിച്ചു തേനീച്ചയുടെ ആക്രമണത്തിൽ കിഡ്നിയുടെ പ്രവർത്തനം നിലച്ച വെള്ളരിക്കുണ്ട് പൂക്കുളം സ്വദേശി പി വി ആന്റണിയുടെ ഹർജിയിലാണ് ഉത്തരവ് ഇടുക്കിയിലെ ഭൂപ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുമെന്ന് ആവർത്തിച്ച റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജൻ ഇടുക്കിയിലെ പട്ടയ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ജോയിന്റ് ലാൻഡ് റവന്യൂ കമ്മീഷണറെ നോഡൽ ഓഫീസറായി നിയോഗിച്ചു ഇടുക്കിയിലെ വിവിധ താലൂക്കുകളിലായി രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് പേർക്ക് പുതുതായി പട്ടയങ്ങൾ നൽകിയെന്നും മന്ത്രി തിരുവനന്തപുരം മംഗളൂരു സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിൻ ഇന്ന് രാത്രി പതിനൊന്നിന് പുറപ്പെടും നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്ക് ട്രെയിൻ മംഗളൂരുവിൽ എത്തിച്ചേരും കോട്ടയം വഴിയാണ് സർവീസ് കണ്ണൂർ കൂത്തുപറമ്പ് മെരുവമ്പായിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ രണ്ടു മരണം മട്ടന്നൂർ ഉരുവച്ചാൽ സ്വദേശി അരവിന്ദാക്ഷൻ ചെറുമകൻ ഷാറൂൺ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് പുലർച്ചെ ഇവർ സഞ്ചരിച്ച വാഹനം കലുങ്കിലിടിച്ചു മറിഞ്ഞാണ് അപകടം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും വിസ്താര വിമാന കമ്പനിയുടെ പ്രതിദിന മുംബൈ സർവീസുകൾ ജൂൺ ഒന്നിന് ആരംഭിക്കും മുംബൈയിൽ നിന്ന് രാവിലെ ഒൻപത് നാൽപ്പതിന് പുറപ്പെടുന്ന വിമാനം ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടിന് തിരുവനന്തപുരത്തെത്തും ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് ആരംഭിച്ചതായി വിമാന കമ്പനി അറിയിച്ചു കൊച്ചിയിലെ ഫ്ളാറ്റുകളിൽ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന് സംവിധാനം ഒരുക്കണമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾക്ക് ബയോഗ്യാസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാലിന്യ സംസ്കരണ രീതികൾ സ്വീകരിക്കാമെന്നും കളക്ടർ ദിവസേന നൂറ് കിലോയിലധികം മാലിന്യങ്ങൾ ഓരോ ഫ്ളാറ്റിലും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ പെരുമ്പാവൂരിൽ ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർക്കും നഴ്സിനും കാർ ഉടമയുടെ മർദ്ദനം ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർ മൻസൂറും നഴ്സ് എൽദോയും പെരുമ്പാവൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടി അംഗനവാടി ജീവനക്കാരിയിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുത്ത ഹോണററിയം തിരികെ നൽകണമെന്ന് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ തിരുവനന്തപുരം ആലംകോട് സ്വദേശിനിയായ സരസ്വതിയുടെ പരാതിയിലാണ് ഉത്തരവ് പ്രായപരിധി കഴിഞ്ഞിട്ടും ജോലി ചെയ്തെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് ഹോണററിയം തിരിച്ചു പിടിച്ചത് നഗരസഭയുടെ കായിക സ്റ്റേഡിയം പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി ആദ്യഘട്ട നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കോടി രൂപയാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് പെരുമ്പാവൂർ സർക്കാർ ബോയ്സ് സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിലാണ് പുതിയ നിർമ്മാണം സംസ്ഥാനത്തെ മികച്ച നഴ്സിനുള്ള സിസ്റ്റർ ലിനി അവാർഡ് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് സീനിയർ നഴ്സിംഗ് ഓഫീസർ വി സിന്ധു മോൾക്ക് ഇരുപത് വർഷമായി ആതുര ശുശ്രൂഷാ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് സിന്ധു എടവ മാസ പൂജകൾക്കായി ശബരിമല ക്ഷേത്ര നട പതിനാലിന് വൈകിട്ട് തുറക്കും എടവ് ഒന്നിന് പുലർച്ചെ നട തുറന്ന് നിർമ്മാലിയും ദർശനവും പതിവ് അഭിക്ഷേപവും നടത്തും ദർശനത്തിനെത്തുന്നവർ വെർച്വൽ ക്യൂവിൽ ബുക്ക് ചെയ്യണം പമ്പയിലും സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗ് ഉണ്ട് പൂജകൾ പൂർത്തിയാക്കി പത്തൊൻപതിന് രാത്രി ഹരിവരാസനം പാടി നടയടയ്ക്കും ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കിടെ വയറ്റിൽ കത്രിയെ കുടുങ്ങിയ സംഭവത്തിൽ ഹർഷിന വീണ്ടും സമരത്തിലേക്ക് മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിക്ക് മുന്നിൽ വീണ്ടും ഉപവാസ സമരമിരിക്കും സർക്കാരിൽ നിന്നും നീതി ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഹർഷിന ആരോപിച്ചു കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിൽ യാത്രക്കാരിൽ നിന്നും കൊക്കൈൻ പിടികൂടി മാലദ്വീപ് സ്വദേശി അറസ്റ്റിലായി ക്യാപ്സൂൾ രൂപത്തിലാണ് കൊക്കൈൻ കടത്താൻ ശ്രമിച്ചത് കാസർഗോഡ് മഞ്ചേശ്വരത്ത് അൻപത്തിയാറ് ഗ്രാം എം ഡി എം എയുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ കുഞ്ചത്തൂർ സ്വദേശി അഹമ്മദ് സുഹൈലാണ് പിടിയിലായത് ഇയാൾ നിരവധി ലഹരിക്കടത്ത് കേസുകളിൽ പ്രതിയെന്ന് പോലീസ് കർണാടക നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം നാളെ രാവിലെ ഒൻപത് മണിയോടെ ആദ്യ ഫല സൂചനകൾ പുറത്തുവരും എക്സിറ്റ് പോളുകളിൽ കോൺഗ്രസ് ഭൂരിപക്ഷം നേടുമെന്നാണ് പ്രവചനം തൂക്കസഭയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയും തള്ളിക്കളയാനാവില്ല കർണാടകയിൽ നാളെ വോട്ടെണ്ണാനിരിക്കെ അണിയറ നീക്കങ്ങൾ സജീവം തൂക്കുസഭയെങ്കിൽ ഭരണം പിടിക്കാൻ കരുക്കൾ നീക്കി കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും കേവല ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പിയിൽ നിന്നും എം എൽ എമാരെ ചാടിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് നീക്കം മറുതന്ത്രങ്ങൾ ആലോചിച്ച് ബി ജെ പി ക്യാമ്പ് പ്രതിപക്ഷ ഐക്യ ചർച്ചകൾ സജീവമാക്കി ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാർ എൻ സി പി അധ്യക്ഷൻ ശരത് പവാർ ശിവസേന അധ്യക്ഷൻ ഉദ്ധവ് താക്കറെ എന്നിവരെ മുംബൈയിലെത്തി കണ്ട നിതീഷ് സഖ്യം സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ നടത്തി രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കാൻ ഒരുമിച്ച് പൊരുതണമെന്ന് കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ശരത് പവാർ വ്യക്തമാക്കി ഈ മാസം പതിനെട്ടിന് പാട്നയിൽ നടക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ യോഗത്തിൽ എ
മന്ത്രി വി അബ്ദുറഹ്മാൻ സി പി എം അംഗത്വം എടുക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് സ്വയം സംരക്ഷണത്തിനെന്ന് പി കെ ഫിറോസ് താനൂർ ദുരന്തത്തിന്റെ മറവിൽ എ ഐ ക്യാമറാ വിവാദം വെളുപ്പിച്ചെടുക്കാനാണ് സി പി എം ശ്രമമെന്നും ഫിറോസ് ഈ ബോട്ടപടം ഉണ്ടാകുമെന്ന് നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ ഒന്നടങ്കം മന്ത്രിമാരെ നേരിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥനോടല്ല മന്ത്രിമാരോട് നേരിട്ട് പരാതി പറഞ്ഞിട്ടും ആ പരാതിയിൽ നടപടി ഉണ്ടായില്ല എങ്കിൽ ഇതിൽ ഇതിൽ മന്ത്രിമാർക്ക് പങ്കുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ മന്ത്രി അബ്ദുറഹ്മാൻ സി പി എമ്മിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുന്നു എന്നത് ഇപ്പോൾ ജനവികാരത്തിൽ നിന്നും രാജിവെച്ച് ഒഴിയുന്നതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി പാർട്ടിയുടെ സംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്നതിനാണ് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ സംശയിക്കുന്നത് അരുവിക്കര ഡാമിന്റെ മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും ഷട്ടറുകൾ രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ഉയർത്തും പ്രദേശവാസികൾ ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ നിർദ്ദേശം കൊല്ലം നീണ്ടകരയിൽ തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയെ സുഹൃത്ത് കൊലപ്പെടുത്തി മധുരൈ സ്വദേശി മഹാലിംഗമാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്ന മഹാലിംഗത്തെ തലയ്ക്കടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു പ്രതിയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നഷ്ടഭാരത്താൽ പരമ്പരാഗത കർഷകർ താറാവ് വളർത്തൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു ആലപ്പുഴയിൽ നിലവിൽ അവശേഷിക്കുന്ന ഇരുന്നൂറിൽ താഴെ കർഷകർ മാത്രം താറാവ് വിപണിയെ സഹായിക്കാൻ സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വരാത്തതാണ് പ്രശ്നമെന്നും കർഷകർ ആരോപിക്കുന്നു രോഗം മൂലം ചാവുന്ന താറാവുകൾക്കും നഷ്ടപരിഹാരം അനുവദിക്കണമെന്നും കർഷകർ മാതൃഭൂമി ന്യൂസിനോട് തൃശൂരിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് വഴിയോര ഭക്ഷണശാല തുടങ്ങിയ യുവാക്കൾ പെരുവഴിയിൽ ഉപജീവന മാർഗമായ കട അജ്ഞാതർ അടിച്ചു തകർത്തു ഒരു മാസം പിന്നിടുമ്പോഴും കേസെടുക്കാതെ പോലീസ് കോടതി ഉത്തരവ് ലഭിക്കാതെ കേസെടുക്കാനാകില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് പോലീസ് സ്ഥലം പരിശോധിച്ച് പോലീസ് എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തതിൽ കട പുനരാരംഭിക്കാനും കഴിയുന്നില്ല പരമ്പരാഗത കർഷകർ തൊഴിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതോടെ അപ്പർ കുട്ടനാട്ടിൽ താറാവ് ക്ഷാമം രൂക്ഷമാകുന്നു ചെന്നിത്തലയിലെ ആറ് ഹാച്ചറുകൾ പൂട്ടി മുട്ടക്ഷാമമാണ് പ്രധാന കാരണം ആവശ്യത്തിന് ജീവനക്കാരോ മതിയായ സുരക്ഷയോ ഇല്ലാതെ കൊടും കുറ്റവാളികൾക്കിടയിൽ ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഗതികേടിൽ കേരളത്തിലെ ജയിൽ ജീവനക്കാർ ഡോക്ടർ വന്ദനാദാസിന്റെ കൊലപാതകത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ജയിൽ ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽ സ്ഥലത്തെ അവസ്ഥയും ചർച്ചയാകുന്നത് ആശുപത്രി ജീവനക്കാർക്കെതിരായ ആക്രമണങ്ങളെ ശക്തമായി നേരിടുമെന്ന് സർക്കാർ ആവർത്തിക്കുമ്പോഴും തുടർ നടപടി ഉണ്ടാകുന്നില്ല പല കേസുകളിലും എഫ് ഐ ആർ ഇട്ടതല്ലാതെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല ആശുപത്രികളിലെ സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഒതുങ്ങുന്നു ഡോക്ടർ വന്ദനാദാസിന്റെ വീട്ടിൽ നടൻ മമ്മൂട്ടി എത്തി വന്ദനയുടെ കുടുംബത്തെ മമ്മൂട്ടി ആശ്വസിപ്പിച്ചു യുവജന കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ മുൻ അധ്യക്ഷ ചിന്താജറോം നടൻ രമേഷ് മിഷാരടി എന്നിവരും വന്ദനയുടെ വീട്ടിലെത്തി ഡോക്ടർ വന്ദനയുടെ കൊലപാതകം പോലീസിന്റെ കുറ്റകരമായ അനാസ്ഥ മൂലമാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഇക്കാര്യത്തിൽ മൌനം തുടരുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും സതീശൻ ഡോക്ടർ വന്ദനയുടെ കൊലപാതകത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്നും സർക്കാർ ഒഴിഞ്ഞുമാറാനാകില്ലെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യരംഗത്തെ സ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരം ആരോഗ്യമന്ത്രിക്ക് ആ സ്ഥാനത്തിരിക്കാനുള്ള യോഗ്യത നഷ്ടപ്പെട്ടെന്നും മന്ത്രി മാപ്പ് പറയണമെന്നും ചെന്നിത്തല ആവശ്യപ്പെട്ടു മന്ത്രി വീണാ ജോർജിനെ അധിക്ഷേപിച്ച് കോട്ടയം ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് നാട്ടകം സുരേഷ് വീണാ ജോർജ് നാണം കെട്ടവളെന്ന് നാട്ടകം സുരേഷിന്റെ പരാമർശം ഡോക്ടർ വന്ദനയുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ മുന്നിൽ മന്ത്രി വീണ ജോർജ് കഴിഞ്ഞത് ഗ്ലിസറിൻ വെച്ചാണെന്ന് തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണന്റെ പരിഹാസം മന്ത്രിയുടേത് കഴുത കണ്ണീരാണ് ആരു മരിച്ചാലും തനിക്ക് ഭരിക്കണമെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിലപാടെന്നും തിരുവഞ്ചൂർ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കൈയും കൂട്ടി തൊഴിലാണ് അവരിങ്ങനെ കണ്ണിൽ കൈയെടുത്ത് വെച്ചപ്പോ ഗ്ലിസറിൻ വെച്ച് തരുന്നിയാണ് അവരുടെ കണ്ണുനീർ വന്നത് എന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു ആ കേസ് ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പരസ്യ പ്രസ്താവന നടത്തിയതിന് ശേഷം അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും മുമ്പിൽ കണ്ണീർ കാണിച്ചിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ അതാണ് കഴുത കണ്ണീർ എന്ന് പച്ച മലയാളത്തിൽ ജനങ്ങൾ പറയുന്നത് ആലപ്പുഴയിൽ ഹൌസ് ബോട്ടുകളിൽ സുരക്ഷാ പരിശോധന പുന്നമട ഹൌസ് ബോട്ട് ടെർമിനലിൽ ബോട്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ടൂറിസം പോലീസും ചേർന്നാണ് പരിശോധന നടത്തുന്നത് കേരള സ്റ്റോറി സിനിമ മുൻനിർത്തി മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ വീണ്ടും കെ എം ഷാജി ബംഗാളിലും തമിഴ്നാട്ടിലും കേരള സ്റ്റോറി നിരോധിച്ചു എന്നാൽ കേരളത്തിലെ ഇടതു സർക്കാർ സിനിമ നിരോധിക്കുന്നില്ലെന്നും ഷാജി സി ബി എസ് ഇ പ്ലസ് ടു പരീക്ഷാ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു വിജയ ശതമാനം എൺപത്തിയേഴ്
മോഖ അതിതീവ്ര ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറി വീണ്ടും ശക്തി പ്രാപിച്ച് മണിക്കൂറിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ കരയിൽ പ്രവേശിക്കും ബംഗ്ലാദേശ് മ്യാൻമർ തീരത്ത് ഞായറാഴ്ചയോടെ ചുഴലിക്കാറ്റാകും അതേസമയം കേരളത്തിൽ സാധാരണ മഴ തുടരും മലയോര മേഖലകളിൽ കൂടുതൽ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത നെല്ലിയാമ്പതിയിൽ മാവ് കുലുക്കി മാങ്ങ ഭക്ഷിച്ച് ചില്ലിക്കൊമ്പൻ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹ മാധ